Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to eVidyati. dot in. Now we are moving towards question number twenty one. So let's see. क्या है क्वेश्चन में? A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? So ये हमें सबसे पहले क्या दिया है इसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक वो ग्राउंड पे नहीं पहुंचा, it is possessing kinetic energy. Why so? Because object उस वक्त motion में है. Now when it hits the ground, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक हाइट से हमारे पास आ रहा है, ठीक है? Now when it actually hits the ground, जब किसी भी अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट पहुंचा है, अर्थ सरफेस कह सकते हो, और भी टेरेस कहीं पे भी आप इसे लेके चल सकते हो, but basically किसी भी ग्राउंड को उसने हिट किया है. So what happens to its kinetic energy? जो बॉडी में मोशन की वजह से kinetic energy थी, उसका होता क्या है? So very good example I should give you. हमें पता है पिगी बैंग वाले हमने अपने चैप्टर में भी पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है कभी भी कोई भी मिट्टी का आप जब गुल्लक लेते हो पिगी बैंग ठीक है तो उसको हम अगर एक हाइट से फेंकते हैं तो क्या होता है एक तो साउंड प्रोड्यूस होती है राम से आवाज आती है दिन साथ साथ उसके साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है एंड ऑल्सो उसके क्या दिखते हैं हमें क्रैक्स दिखते हैं अलग अलग हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं से टूट जाएगा ठीक है तो बिल्कुल वही काइनेटिक एनर्जी के रिजल्ट होते हैं कैसे देखते हैं इसे लेट्स सी एज द ऑब्जेक्ट हिट्स द हार्ड ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू सो किस-किस में उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी नाउ लेट्स सी हीट एंड साउंड एनर्जी सो हीट एंड साउंड को तो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर एक हाइट से थ्रो किया जाएगा व्हेनेवर इट इज अ फ्री फॉल और एनीथिंग हमेशा क्या होगा एक साउंड एनर्जी बहुत अच्छा सा प्रूफ है कोई भी चीज हाइट से गिरती है आवाज तो हमें आती ही है दैट मीन साउंड एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है बट विद द साउंड एनर्जी इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी हमेशा बॉडी गिरने के बाद थोड़ी सी वार्म अप रहती है सो इट इट गेट्स स्लाइटली वार्म एंड विल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन हीटिंग सो दिस वी नो कि किस तरीके से साउंड एंड हीट एनर्जी उसमें डेवलप होती है Next, what we have potential energy as the object and the ground gets little deformed at the point of collision. So basically, हमें ये पता है कि after the motion, कोई भी body अगर rest में जाएगी, then it will possess some energy. And what energy it would be? It would be the potential energy. कौन सी energy होने वाली है? Potential. लेकिन potential energy का क्या सबूत उन्होंने दिया है? कि आपने देखा होगा अगर कोई टूटने वाली चीज है, for example यहाँ पर मैंने पिगी पैन की बात करी, तो you can take also the example of your phone, ठीक है अब उसे गिरा के नहीं देखना है, नुकसान हो जाएगा, so क्या होगा अगर आपका फोन भी गिरेगा, तो आपने देखा है उसपे क्रैक्स आ जाते हैं, right? तो because the object is possessing some energy, जिसकी वजह से उसको हमें deformations उसपे देख पाते हैं, but at the same time deform आपका ग्राउंड भी होगा, लेकिन क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है और इवेंटुअली उसकी जो पावर है, आपकी जो एनर्जी की पावर वहाँ पर जाके लगी है, वो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं होगी कि ग्राउंड को कोई नुकसान पहुँचा, ठीक है? बट क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट काफी छोटा है, इसलिए उसपे हमें क्लियरली तो हमें तीन टाइप की एनर्जीज देखने को मिलेंगी एंड व्हाट वर दे हीट एंड साउंड एनर्जी एंड देन दी पोटेंशियल एनर्जी ठीक है और वो हमें कैसे देखने को मिलते हैं वो भी हमने अपने यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ देख लिया है सो नाउ आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजो इन केस आपके पास कुछ इस टाइप के और भी क्वेश्चन है आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ ठीक है तो चलिए मूव करते हैं आगे तब तक के लिए कीप प्लानिंग कीप वॉचिंग बाय